வணக்கம் முதல் குழந்தைய பெற்று எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த குழந்தைய பெற்று எடுக்கிறதுக்கு சரியான கால இடைவெளி நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஏன் இந்த கால இடைவெளி தேவை அப்படின்னா முதல் பிரசவத்தின் போது ஏற்பட்ட காயங்கள் அப்புறம் தழும்புகள் ஆடுறதுக்கும் கர்ப்பப்பைய பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கும் பெண் உடல் வலிமை பெற்று உடம்பளவிலையும் மனதளவிலையும் அடுத்த குழந்தையை ஏற்க ஆயத்தமாக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு முதல் குழந்தைக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கும் எத்தனை கால இடைவெளி இருக்கணும் ஏன் இடைவெளி அழிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களோட முதல் பிரசவம் சிசேரியனாக இருந்துச்சுன்னா குறைஞ்சது ஆறு மாத காலமாவது நீங்கள் காத்திருக்கணும் ஏன்னா சிசேரியனால் உண்டான புண்கள் ஆடுறதுக்கே மூன்று மாதங்கள் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டணும் அதனால் முதல் குழந்தைக்கும் இரண்டாம் குழந்தைக்கும் வருட கணக்கில் இடைவெளி இருக்கிறது நல்லதுன்னு மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இதுவே உங்களுக்கு சுக பிரசவம் ஆகி இருந்துச்சுன்னா குறைந்தது ஒரு வருட இடைவெளி அவசியமா இருக்கணும் பிரசவத்தால் ஏற்பட்ட காயங்கள் அப்புறம் உடல் சோர்வு போன்ற உடல் சார்ந்த அப்புறம் மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் குணமாகிறதுக்கு இயல்பாக நீங்கள் குறைஞ்சது பன்னெண்டுலேருந்து பதினெட்டு மாதங்கள் அப்படிங்கிற கால இடைவெளியை எடுத்துக்கிறது நல்லது நல்ல சத்தான உணவுகளை சாப்பிட்டு உடலை பழைய பலம் பெற செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த குழந்தையை பற்றிய சிந்தனையை தொடங்குறது நல்லது இந்த கால இடைவெளி ஏன் அவசியம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட முதல் பிரசவத்துக்கும் இரண்டாம் குழந்தையை கருத்தரிக்கிறதுக்கும் சரியான கால இடைவெளி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு உடல் நல குறைபாடுகள் அதிகமா ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பிறக்க போற குழந்தைக்கு சரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்காமல் போகலாம் நஞ்சு கொடி நஞ்சு கொடி சுற்றுறது நஞ்சு கொடி குறுக்கீடு இந்த மாதிரி பற்பல உடல் நல குறைபாடுகளும் முதல் குழந்தைய சரியா கவனிக்க முடியாம அதற்கும் உடல் அப்புறம் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அதனாலையும் தாய்மார்களுக்கு மன உளைச்சல் ஏற்படக்கூடும் நீங்க சரியா திட்டமிட்டு இரண்டாம் குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைன்னு எல்லோருமே ஆரோக்கியத்துடனும் உடல் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க முடியும் அதனால என்ன பிரசவமானாலும் முதல் அப்புறம் இரண்டாம் குழந்தைக்கு இடையில குறைஞ்சது பதினெட்டு மாத கால இடைவெளியாவது இருக்கணும் கர்ப்ப காலம் தாய்ப்பால் ஊட்டும் காலம் அப்படின்னா அனைத்திலும் உங்களோட உடல் ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து எல்லாமே உறிஞ்சப்பட்டிருக்கும் அதனால உங்களோட உடல் சரியான ஆரோக்கிய நிலையை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் இரண்டாம் குழந்தைய பற்றி சிந்திக்கிறது நல்லது முதல் அப்புறம் இரண்டாம் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ளும் காடை கால இடைவெளி குறைஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் பிரசவத்தில் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வாரங்களுக்கு முன்பாகவே அதாவது குறை மாதத்தில் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புண்டு முதல் குழந்தையை பெற்றெடுத்த கொஞ்ச மாதங்கள்லேயே இல்லைனா அதிக கால தாமதமாக உதாரணத்துக்கு முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேலே இரண்டாம் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள திட்டமிட்டீங்க அப்படின்னா மருத்துவ ஆலோசனையை பெறுவது நல்லது உங்களோட சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனை பெற்று இரண்டாம் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள திட்டமிடுறது ரொம்பவும் சிறந்தது மேலும் தகவலுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ